大家好，这是 x l i z e 基础教程的第三章第一节。这节课我们来学习使用 x l i z e 来生成包含大规模数据的电子表格文档。本节课将会通过一个商品订单数据报表的例子，使用 x l i z e 生成一个包含十列一百万行数据、累计一千万单元格的 Excel 大文档，带大家学习流式生成相关的六个 API 的使用。我们先来学习第一组的三个 API。获取流式写入器、暗行流式写入工作表和结束流式写入。先在课程目录下创建一个名为“第三章第一节”的目录，使用 VS Code 编辑器打开，新建一个 man.go 文件，声明包名称，导入 format 标准库和 x l i z e 基础库，创建 man 函数，通过 x l i z e 提供的 new file 方法新建一个工作簿。然后使用 save as 将工作簿保存为 book one dot x l s x， 接收并检查可能出现的异常，保存代码，打开终端，在终端中运行 go mode init 初始化模块，运行 go mode tidy 安装包依赖。下面我们来学习如何获取流式写入器，通过 new stream writer 函数传入工作表名称。即可获得对应工作表的流式写入器，得到 Stream Writer 接收并检查可能产生的错误。接着，我们调用 Stream Writer 对象上的 Set Row 方法，将第一行数据流式写入工作表。第一个参数是起始单元格坐标，第二个参数是要写入的数据，它是一个 Interface 类型的数组。我们设置 A1 单元格的值为商品订单数据报表，接收并检查 Error。在数据写入完毕后，调用 Flush API 结束流式写入，接收并检查可能产生的错误，保存代码并运行程序。使用 Excel 打开生成的文档，可以看到单元格的值已经设置好了。下面我们学习本节课的第二组的三个 API： 流式合并单元格、流式创建表格与流式设置列宽度。调用 Stream Writer 对象上的 Merge Cell 方法进行合并单元格，将 A1 到 J1 区域合并，接收并检查错误，保存代码并运行程序。打开生成的文档，可以看到合并单元格已经设置好了。接下来我们学习流式设置单元格样式。首先通过 New Style API 创建一个样式，声明样式为水平和垂直方向居中对齐。填充颜色为浅蓝色，纯色填充，得到 style ID， 接收并检查可能出现的 error， 然后在暗行写入工作表时绑定写入单元格的样式 style ID。此外，还可以在 set row 函数的第三个可选参数 row options 中指定 h e i g h t 和 hidden 属性，来设置行高度以及是否隐藏该行，保存并运行程序，可以看到。样式与行高已经设置好了。下面我们定义 header 变量，为工作表的第二行设置数据。作为前十列数据表头，分别为订单号、商家 ID、买家 ID、商品 ID、商品单价、交易件数、物流公司 ID、运单编号、运单状态码和签收状态码。同样调用 Stream Writer 上的 Set Row 函数。指定写入起始坐标为 A2， 然后将第二行数据流式写入到工作表中，保存代码并运行程序，可以看到第二行的数据已经写入了。接着我们进行大规模数据的写入，在 Sheet 一的第三行至第100万行写入数据，循环得到每一行的 Row ID， 声明数主 Row 为每一行要写入的前十列十个单元格的数据。使用随机数填充数组 row， 接着通过索引转单元格坐标函数计算写入每一行的起始坐标 cell， 在循环中调用 set row 将数据依次写入到工作表中，接收并检查可能出现的 error， 保存代码并运行程序，可以看到已经将100万行数据写入到工作表中了。接下来，我们使用 Stream Writer 对象上的 Add Table 函数，在工作表的 A2 至 J100 万区域创建表格。前两个参数分别是合并区域左上角坐标和右下角坐标。需要注意的是，创建表格时
，坐标区域至少要包含两行。第三个参数是表格参数，这里我们设置表格名称、样式，开启第一列和最后一列，关闭镶边行，开启镶边列，并检查可能出现的异常，保存代码并运行程序。打开生成的工作簿，可以看到表格已经设置好了。下面我们来调节一下列的宽度，在按行流式写入之前，调用 Set Column r i g h t API 设置第一列至第十列的宽度为15。接收并检查 error， 保存代码并运行程序，可以看到 A 列至 J 列的宽度已经设置好了。下面我们学习流式设置单元格公式，并统计一下生成一个这样的包含 1,000 万单元格数据的文档对资源的使用情况。在定义标题行单元格数据后的 K 2设置公式 sum f 3至 f 1 0 0万，定义 print benchmark info 函数，接收提示信息。与程序运行起始时间，定义 memory status 用以存储有关内存分配器的统计信息 ，r usage 用以存储通过系统调用获取到的资源值，定义字节与兆字节转换函数 b to m b， 然后以兆字节为单位输出程序所消耗的 r s s 即实际使用物理内存，已分配内存和累计分配内存，系统内存使用。内存回收次数以及运行耗时，在主函数中调用 runtime 标准库的 GC 函数进行主动内存回收。声明 start time 变量记录程序运行起始时间。最后在程序结束时调用 print benchmark info 函数传入提示信息与起始时间，保存代码并运行程序。打开生成的文档，可以看到。F 3至 F 1 0 0万区域单元格的值已经通过公式进行了求和计算，并得到了运行时对资源的使用情况。生成这样一个包含 1,000 万单元格的工作簿，内存占用约63兆字节，耗时约 12.71 秒。Xlize 的性能仍在不断优化中，也请关注后续更新。好了，本节课就到这里。如果你喜欢这个视频，欢迎关注、点赞和评论，谢谢大家。我们下节课再见。